教你的武功，居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。你肯听话，这些我都可以教你。放心。啊，该谈正事了。全谱偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看，没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅，嗯，师傅，烟给您买回来了。好，好好，嗯。宁儿，你现在去哪儿啊？师傅，我在外面找了份零工，想挣点钱，给您和斯洛买几件新衣服。你不是一有空就练铁砂掌吗？怎么又想到去打零工了？这。上海的东西都挺贵的，我也想让思路过得好一点嘛。我希望你是一片好心。我再眯一会儿，你去吧。好，师傅，那我去了，我晚上就回来。好。时候和他们勾结在一起的，说，师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通透地、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全谱交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧，只要您肯投降。他们会放过你的！放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧！我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊！梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？尹小天。
等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。实实的去对付周飘逸了，我们走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起，师傅。我只想学一九天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。杀了一小天为你报仇的师傅，师傅，我苦对你，师傅，师傅你不能死啊，师傅，师傅，师傅。李小天，趁你还活着，你尽情得意吧。等不了多久，我就把你杀了。我父亲和师傅报仇。一个时辰了还不回来，不行，我要去找他。师傅武功高强，真遇到什么事也不用担心吗？再说上海滩这么大，你要去哪里找呢？正是因为这样，你不觉得奇怪吗？上海滩这么大，我们又人生地不熟的，而且还这么晚了。哎呀，也许，也许是聊天下棋忘了时间也说不定嘛。可是我爹他要晚回来，一定会告诉我的。师傅每天联络革命军，没准是临时有什么急事，没打招呼就走了呢。思洛，你先别着急啊，我们先等等，也许，也许等一下就回来了呢。难道你就不着急吗？我，哎呀，不行，我要去找他。哎，思洛，馆长，梁师傅还没找到。大家再分头去找，啊，找不到就多打听。我就不相信这么大活人怎么就突然消失了呢？大家打起精神，一定要找到梁师傅。是是。哎，飘逸，怎么样？有梁师傅的消息吗？还没有，国术馆里都找遍了，就是找不到。你说梁伯伯会不会真的让殷啸天给抓走了？按理说，梁师傅武艺高强，殷啸天不可能轻易就得手啊。趁着天还没黑，大家分头去找找。这一次扩大范围，多找几条街道。嗯。飘逸哥，怎么样？找到我爹了吗？还没有，但是你放心，我们现在再去找。刘馆长，我求求您了，一定要帮我找到我爹啊！思洛，你放心，我跟你爹这么多年的交情，只要他还在上海滩，我就一定会把他给你找出来的。
这样的，师傅，对不起，对不起，师傅，对不起。马宁儿，喂，我们都在尽力找你师傅，你却在这里乘凉，干什么呀？你怎么了你？男人有泪不轻弹，我知道你也是为你师傅着急，可是你也别悲观呐，说不定我们一会儿就找到了，是不是？嗯。走吧，我们赶紧去找吧。嗯。